Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute zu einem weiteren Webinar unserer Outlook-Reihe begrüßen. Wir haben schon zwei Webinare aus dieser Reihe gemacht. Heute wollen wir uns um liquide Alternatives kümmern, aber auch um Alternatives in einem neuen liquiden Umfeld, der vielleicht etwas oder die etwas bemühte Formulierung hat es in sich. Wir werden uns heute eben eben passend zu unserer Reihe eben verstärkt um, um, um Hedgefonds und liquide Strategien kümmern. Wir wollen aber gleichzeitig auch zeigen, dass die äh, traditionelle illiquide Welt der Alternatives auch liquider wird. Ähm, damit wollen wir jetzt auch beginnen und zwar mit einem ähm, Vortrag äh, von Christian Schäfer von Managing, Managing Director bei Goldman Sachs, der uns einmal aufzeigt, wie auch im Bereich der Private Markets Strategien äh, zunehmend semi-liquide Fondsstrukturen eben im, in den Markt und auch die Gunst der Investoren finden und hat dort als Beispiel ähm, Private Debt ähm, gewählt. Ähm, wir werden, Roland, kannst du ruhig mal eine Seite weitergehen? Dankeschön. Oder auch zwei Seiten, ist alles gut. Herr Schäfer ist in der Private Credit Group bei Goldman Sachs Asset Management tätig. Goldman Sachs brauche ich nicht zu erklären und nicht zu erläutern. Den Herrn Schäfer brauche ich auch nicht weiter vorstellen, weil ich glaube, viele von Ihnen waren in der letzten Woche auch auf unserem Private Debt Symposium. Da war Herr Schäfer als Referent auch dabei. Heute werden wir aber eben einen anderen Aspekt vorstellen und zwar eben der Trend hin, auch Private Markets Strategien eben über semi-liquide Fondsstrukturen zugänglich zu machen. Aus unserer Sicht ist das eines der wichtigen Themen in diesem Jahr. Wir werden es auch auf der Alternative Investor Konferenz, insbesondere beim Pre-Event, ausführlich diskutieren. Wir haben dort eine Panel-Diskussion vorgesehen, wo wir eben hybride Investmentstrukturen, semi-liquide Strukturen, Evergreen Funds und Co. diskutieren, vorstellen, weil wir sagen, das ist ein großes Trendthema in diesem Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und ähm, das jetzt ähm, meine kurze Intro an, an dieser Stelle, ähm, den, den nächsten Teil, der in circa einer halben Stunde dann folgen wird, äh, der, der Ausblick und äh, Marktinsights zu Hedgefonds und Co. Ähm, mache ich gleich, wenn die, wir die beiden Kollegen von äh, GCM Crossfender übernehmen. So, ähm, dann darf ich an dieser Stelle an Sie, Herr Schäfer, übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Dornreffer, für die nette Intro und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke für das Interesse und insbesondere nach dem Gespräch letzte Woche auf der, auf der Ihrer Konferenz, auf Ihrem Symposium, freut es mich, das Thema Liquidity, also Liquidity, Liquid Assets und, und Liquidity Strategies for Private Credit hier im in, in Detail etwas vorzustellen ist ein Thema, an dem wir seit vielen Monaten aktiv dran sind. Ein Thema, was in den USA schon deutlich präsenter ist und was eben auch zunehmend den Weg in den europäischen Markt findet. Ähm, wenn es um semi-liquide Strategien für Alternative und Private Market Assets äh, handelt, kann man sagen, dass das regulatorische Umfeld, unter dem diese Strukturen aufgesetzt werden, ehrlicherweise schon eine ganze Reihe, also seit vielen Jahren schon bestehen. Die werden in den meisten Fällen in Europa über CCAF Part 2 Strukturen in Luxemburg aufgesetzt und das ist ein, ein regulatorisches Umfeld, was eben seit, seit vielen Jahren schon äh, grundsätzlich zur Verfügung steht. Aber wir sehen gerade in den letzten Jahren und in den letzten zwei, drei Jahren insbesondere einen deutlich stärkeren Fokus auf diese Art von semi-liquiden Strukturen für Alternative Assets. Auf der einen Seite hat man gesehen, wie, wie stark dieses, dieser Trend in den USA in den letzten Jahren sich entwickelt hat und man hat eben auch viele Alternative Manager gesehen, die sich eben zunehmend versuchen, auch hinsichtlich Private Wealth und, und auch Retail-Investoren zu öffnen und über, über diese also Distributionskanäle eben auch versuchen, ein Konstrukt und, und Produktstrategien zu entwickeln, die dieser Investorenbasis insgesamt gerechter wird. Wir bei, bei Goldman Sachs Asset Management auf der Alternative-Seite ähm, betreiben verschiedene Alternative-Strategien. 
aber sehen insbesondere den Bereich Private Credit am ehesten oder am, am präferiertsten dafür ausgestaltet, um semi-liquide Strukturen abzubilden. Und von daher auch ist das sozusagen unser, unser Hauptfokus für den Moment, wenn es um semi-liquide Strukturen geht. Warum? Private Credit ist von der Verzinsung her laufend. Äh, es gibt also eine gute zu ongoing Cashflow Generation für die Investoren. Es gibt einen sehr guten Dealflow, der, der wichtig ist, komme ich nochmal darauf zu sprechen. Die Investmentdauer pro einzelnen Investment ist relativ kurz, wenn man das mit, mit Equity-Strategien zum Beispiel vergleicht oder mit, mit Real Estate-Transaktionen. Und das ist eine relativ stabile Asset-Klasse. Also es ist downside protected ähm, und von daher auch, was die Schwankungen angeht, äh, deutlich weniger anfällig als, als Equity-lastige Strategien. Und, und schlussendlich gerade im aktuellen Umfeld die variable Verzinsung macht es insgesamt sehr, sehr interessant. Ich, äh, ich will gar nicht lange auf, äh, auf Private Credit selber nochmal eingehen, äh, weil der Fokus wirklich auf, auf die liquiden Themen liegt. Äh, ein, zwei einleitende Worte trotz allem, dass die Assetklasse selber, das ist den meisten sicherlich auch bewusst, in den letzten Jahren extrem stark gestiegen. Äh, wir haben einen deutlichen Zuwachs an sozusagen Investorengelder in die Assetklasse gesehen. Von vor zehn Jahren klar noch eher eine Nische in der Asset-Allokation heute bei vielen großen Anlegern äh, ein fester Bestandteil des Portfolios. Äh, und wir erwarten auch, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt äh, und, und von daher sozusagen auch da das Wachstum in der Asset-Klasse grundsätzlich ähm, weiter sich fortsetzen sollte. Was uns sicherlich im aktuellen Umfeld hilft, ist die, die Tatsache, dass es ein variabel verzinstes Instrument ist und von daher man eben direkt auch mit den steigenden Zinsen profitiert. Und, äh, und wir sehen dass auch zunehmend äh, Interesse auch von Seiten der Emittenten über privat platzierte Kredite selber, sich Kredite zu beschaffen und eben weniger stark über den Kapitalmarkt oder über klassische Bankendarlehen auf der Fremdkapitalseite sich Kapital, Kapital aufzunehmen. Aus Investorensicht, äh, über die letzten Jahre hat man eben auch gesehen, und das treibt auch direkt das Investoreninteresse an der Assetklasse, sehr, sehr gute Returns, insbesondere im Verhältnis oder im Vergleich zu alternativen Fixed-Income-Strategien, ob das auf der high yield bond seite ist oder auf der äh, liquiden Terminal b seite im syndizierten TLB-Markt, We deutlich weniger Volatilität, gerade im Vergleich zum High-Yield-Bond-Markt, aufgrund der, der variablen Verzinsung. Man, man trägt also hier mit, mit Private Credit in der Regel kein Duration-Risiko. Und man ist eben per Definition in der erste Klasse Downside Protected. Man ist also am sichersten Teil der Kapitalstruktur aufgehoben, erstrangig besicherte Darlehen. Ähm, und von daher gerade aus einer risikoadjustierten Basis, äh, gerade auch im aktuellen Makroumfeld, eine erste Klasse, die, die für viele Investoren interessant ist. Und von daher ist die Erwartungshaltung, dass der Trend und das, die Nachfrage nach der Assets in dieser Assetklasse zunehmend äh, auch steigen wird, äh, insbesondere im aktuellen äh, Marktumfeld. Was, äh, um es abzurunden, wie, ähm, wie würden wir ähm, die, die aktuelle Lage einschätzen? Warum glauben wir, dass das Wachstum weiterhin anhält? Auf der einen Seite ist ein Großteil des, des Deployments auf, auf, auf unserer Assetklasse durch Private Equity Aktivität getrieben. Wir finanzieren als erste Klasse insgesamt in, in großen Stile Private Equity Transaktionen und die werden sicherlich, auch wenn das aktuell etwas niedriger ausfällt, wieder stark zunehmen, weil eben die, die Private Equity Investoren selber über sehr, sehr viel Kapital noch verfügen, was eingesammelt, noch nicht investiert ist. Das ganze Thema Dry Powder, was sich irgendwann eben auch wirklich in Deals ummünzen wird. Das aktuelle Umfeld, ich habe es angesprochen, mit, mit stark steigenden Zinsen ist grundsätzlich für uns als erste Klasse sehr interessant, weil eben die Returns direkt damit korreliert sind, aber gleichermaßen eben auch die Unsicherheit an den Kapitalmärkten relativ gesehen Private Credit im Vergleich zu alternativen Finanzierungsformen deutlich interessanter macht. Wir sehen in dem aktuellen Umfeld Leverage Levels und, und Verschuldungsgrade runterkommen und daher sagen ehrlicherweise teilweise mehr Equity pro Deal dazukommen. Und insgesamt muss man sagen, dass sich die, die, die gesamte Marktdynamik zugunsten der Kreditgeber in den letzten zwölf Monaten insbesondere verändert hat. Aber wir sehen deutlich bessere Kreditdokumentation äh, und Kapital knapper, also von daher auch höher bepreist. Also eine ganze Reihe von Faktoren, die schlussendlich dazu führen sollten, dass, dass die Nachfrage nach dem Produkt steigt, das Investoreninteresse weiter steigen wird und wir gerade im aktuellen Umfeld sehr, sehr attraktive Returns auch anbieten können und, und delivern können. Und von daher, der Ausblick ist positiv. Und vor dem Hintergrund sehen wir auch eben vermehrtes Interesse von Retail, von Private Wealth Klienten, die sich historisch dem Thema nicht so zugewandt haben, an der erste Klasse selber. Und in dem Zusammenhang eben den verstärkten Fokus auch auf sieben liquide Strukturen, die aber gleichermaßen auch für, glaube ich, eine Menge institutionelle Anleger durchaus interessant sein können. Und von daher freue ich mich, dass wir das auch hier in dem heutigen Rahmen besprechen können. Was verstehen wir darunter? Wie muss man sich das vorstellen? Das war jetzt ein Zweit. So, wir haben auf der Seite einmal versucht, das ein bisschen zu skizzieren. Also historisch, um das einmal auszuführen, sind ist Private Credit und die meisten alternativen Private Market Strategien über, über Closed-End-Fonds strukturiert worden. 
ähm, also in der klassischen Art und Weise, man committet als Investor als am Anfang sein Kapital, das dann über in der Regel zwei bis drei Jahre abgerufen wird. Man ist dann in der Regel, gerade bei Private Credit, vielleicht ein bis zwei Jahre maximal äh, voll investiert. Danach findet wieder ein, ein graduierter, sukzessiver Abfluss äh, der, der Mittel statt und eine Rückführung an die jeweiligen Investoren. Ähm, was, äh, was eben aus vieler Hinsicht vielleicht für Investoren manchmal gar nicht so interessant ist. Für als, als Manager einer solchen Fonds natürlich äh, vorteilhaft, weil man eben selber in voller Kontrolle der Kapitalflüsse ist. Also man kann sozusagen die Kapitalabrufe je nach Investmentgeschwindigkeit ähm, steuern und eben auch die Rückführung des Kapitals an die LPs je nach ähm, Rück, Rückzahlung oder eben auch Harvest der einzelnen Investments steuern. Also man ist sozusagen selber in Kontrolle der Kapitalflüsse im Fonds. Aber aus der, aus der LPs-Perspektive, und das, das ist sicherlich auch einer der Antreiber für, für die Entwicklung hin zu Open-Ended, gibt es einige Nachteile. Also man ist, wie gesagt, selber immer mit der Unsicherheit behaftet, nie genau zu wissen, wann die, Ab wann die Abrufung des Kapitals kommt, wann die, wann, die, wann die Capital Calls kommen. Man ist, wie gesagt, nur eigentlich nur relativ kurz in der gesamten Zeit voll investiert und hat auch dann sagen, in, der, in, der, in der Rückführungsphase wie auch da keine Klarheit, wann die Liquidität dann zurückkommt. Ähm, und man ist natürlich in einem, in einem Closed-End-Fonds-Struktur, wenn man über sich viele Jahre gerne in die erste Klasse investieren will, immer wieder verpflichtet, nach ein paar Jahren eben die komplette neue äh, Dokumentation aufzusetzen, äh, Transaktionskosten zu, äh, aufzunehmen mit Anwälten, äh, die ganze Sache auch intern zu, zu verproben und, und durchzubringen. Also sozusagen aus der Transaktionskostenperspektive eigentlich irgendwo auch ein, ein relativ mühsames Konstrukt. Also von daher... Sehen man, sieht man schon, dass aus der Investorenperspektive einige Sachen gegen eine Closed-End-Struktur sprechen, ähm, neben der Tatsache auch, dass man relativ lange das Kapital in diesen, in diesen Fondsstrukturen bindet. Und gesagt, um diese Nachteile zu, zu, zu mitigieren und aus denen auch, um die entsprechend aktiv anzugehen, gibt es die, die, die Tendenz hin zu Open-Ended, zu semi-liquiden Strukturen und wieder auch da, der Anstoß oftmals eben auch der, der Plan und der, der Anspruch von Alternative Managern, auch den, den, den größeren Private Wealth, oder auch retail kanal letztendlich auch zu bespielen und da ein Produkt auch aufzusetzen, was aus den Anforderungen dieser Investorenbasis gerecht wird. Was sind die Vorteile in, in einem, in einem semi-liquiden Konstrukt? Ähm, für den Investor auf der einen Seite kann er selber eben entscheiden, wann er investiert und sein Kapital eben in, in vollem Umfang an einem gewissen Tag in den Fonds reingeben. Es gibt die Möglichkeit, Kapital abzuziehen äh, und entsprechend auch somit selber in Kontrolle zu sein, wann die Kapitalrückflüsse passieren in Form von Rückgaben der Anteile an, an das jeweilige Fondsvehikel. Und man hat eben die Möglichkeit, für wie lange man auch immer in diesem Fondskonstrukt investiert zu bleiben. Also man, man ist im Grunde nicht an diese acht, zehn Jahre Vorlaufzeit gebunden, sondern kann im Grunde genommen, wenn man wirklich langfristig investieren will, sehr, sehr langfristig ohne Transaktionskosten selber nochmal aufnehmen zu müssen, in, in so einem Konstrukt investiert bleiben. Gerade wenn man es einmal angebordet hat, lässt sich das relativ einfach über viele Jahre skalieren und entsprechend auch mit, mit relativ niedrigen Transaktionskosten managen. Die Herausforderungen hingegen ähm, liegen natürlich deutlich mehr bei dem Manager. Und ich glaube, das ist sicherlich die Sache, wo wir als, als Haus, die wir uns sehr, sehr aktiv momentan mit dem Thema befassen, ähm, sehr, sehr viel Zeit verbringen, weil die Vorteile für, den, in, für die LPs in so einem Konstrukt natürlich irgendwo auch mit, den, mit Nachteilen für den Manager einhergehen. Also die Tatsache, dass man eben nicht mehr selber als, als Manager in Kontrolle der Kapitalflüsse ist, stellt die ganze Operation für eine relativ große Herausforderung. Und das ist sowohl der Fall für Situationen, wo Kapital reinkommt in, in den Fonds, als eben auch, wo Kapital aus dem Fonds abfließen soll. Und wie muss man sich das also vorstellen, wenn man um die Kapitaleinflüsse geht und man den Investoren sagen kann, ihr könnt im Grunde auf einer Monatsbasis in so einen Fonds investieren, ähm, ohne uns da Vorlaufzeit zu geben, relativ lange, also es ist im Grunde möglich, monatlich in den Fonds zu investieren, dann ist man als, als Manager sich dann in der Lage oder in der Verpflichtung, das Kapital auch dann auf einer Monatsbasis neu zu investieren. Die Investments selber, in unserem Fall Private Credit Loans, sehen natürlich dann nicht immer auf einer Monatsbasis in dem gleichen Umfang direkt zu originaten. Also das dauert oftmals mehrere Monate, bis man einen Deal auch schlussendlich dann aufgegleist und gefundet hat. Und von daher gibt es eine zeitliche Differenz, die man überbrücken muss, zwischen wann Kapital in einen solchen Fonds reinkommt und wann er schlussendlich dann wieder auch in die eigentlichen Assets investiert werden kann, aufgrund der eben illiquiden Dynamik der Asset-Seite. Und das ist natürlich ein Thema, wo man sich aktiv mit beschäftigen muss, wie man, wie man mit diesem, dieser Herausforderung an, also umgeht, dass Kapital reinkommt, ohne dass man selber steuern kann und ohne dass man zwangsläufig direkt schon Assets hat und Investments aufgegleist hat, in die man das neu eingeworbene Kapital direkt investieren kann. 
wie kann man damit umgehen? Wie versuchen, wie versuchen wir als, als Haus mit dem Thema gerecht zu werden? Es gibt zwei Themen, die man da hervorheben kann. Auf der einen Seite arbeiten wir äh, in unserem Konzept mit einem Warehouse, also wo wir proaktiv Private Assets, Private Loans äh, in einem separaten Warehouse äh, schon vor, vorhalten und aufbauen in der, in der äh, Pre-Marketing-Phase und dann in der Lage sind, diese Art von Loans und Assets in den Fonds reinzugeben, sofern neues Eigenkapital von den Investoren in den Fonds reinkommt. Also man, man hat die Assets sozusagen in einem separaten Warehouse und wenn immer Kapital dazukommt, versucht man das irgendwo zu, zu matchen, um da den Investoren auch direkt Exposure zu der, zu der Asset-Klasse zu geben. Ähm, und das ist, glaube ich, eine sehr charmante Art, um gerade in der Ramp-Up-Phase des Vehicles ähm, da auch den Investoren gesagt, direkt auch Exposure in, in vollem Umfang zu ermöglichen. Und der zweite ganz wichtige Bestandteil ist, für den Fall, wo das nicht ausreicht oder wo, wo, das, ähm, wo das eventuell aus welchen Gründen auch immer schwierig ist, das genau zu matchen, äh, weil beispielsweise die Assets im Warehouse nicht groß genug sind, um die, um die Equity Inflows äh, zu treffen, dass man das Geld zwischenparkt, äh, bis eben neue Private Loans originated sind. Und das passiert äh, zumindest bei uns und bei den meisten anderen Konstrukten über das Parken von Kapital im liquiden, syndizierten Terminal B-Markt. Also sicherlich nicht gesagt, kein Private Loan, sondern ein Public Loan, aber grundsätzlich ein ähnliches Risiko, gewisserweise etwas niedrigere Verzinsung im Durchschnitt, aber trotz allem irgendwo Income Generating. Und wenn das Gesamtkonzept angeht, dann ich irgendwo in einem ähnlichen Risikoprofil. Und man parkt im Grunde genommen das eingenommene Kapital für eine gewisse Weile, zwei, drei Monate, bis eben neue Private Loans originated sind und verkauft dann die, die liquiden Themen, liquiden Assets in, in dem Fonds, um dann das Kapital umzuschiften, in, in die neu eingeworbenen, neu originateden äh, Private Loans. Das ist aber ein Konstrukt und eine wichtige Komponente in diesen open ended strukturen Wenn es um Alternatives geht, wie geht man eben auch mit Liquidität uh, on the way in, in um und, und wie kann man sicherstellen, dass Investoren, wenn sie eben Kapital in den Fonds reingeben, das Kapital auch idealerweise so schnell wie möglich und so hochrentierlich wie möglich investiert wird. Und wie gesagt, unsere Strategie ist hier, auf der Seite ein Warehouse, wo wir eben Private Assets warehousen und dann in den Fonds rein schieben, sofern also Kapital reinkommt und eben darüber hinaus die Möglichkeit, Kapital für eine gewisse Zeit zwischen zu parken im, im liquiden, im liquiden Creditmarkt, der ähnliche Returns und ähnliches Risikoprofil aufweist. Die, die andere Herausforderung, klar ist natürlich, wenn Investoren die Kapital abrufen wollen. Und auch hier sehen diese semi-liquiden Strukturen vor, dass Investoren das auf einer Monatsbasis tun können ähm, und, und damit sozusagen auch die, die Liquidität zu, zu gewährleisten. Aber es ist natürlich klar, in einem, in einem Portfolio-Konstrukt, wo die Assets im großen Stil private sind und von daher per Definition illiquide, dass das einen inhärenten Konflikt äh, beinhaltet, wenn Investoren Kapital abrufen wollen, aber die Assets, die das irgendwo abbilden, natürlich irgendwo eine ganze Weile brauchen oder sehr, sehr schwer überhaupt liquidierbar sind. Und das, ähm, und das ist natürlich mit einer der größten Herausforderungen für, für diese Art von Strukturen. Auch hier, wie kann man es lösen? Wie versuchen wir es zu lösen? Auch hier zwei, zwei Komponenten. Auf der einen Seite werden wir, und das die meisten unserer Wettbewerber machen das auch, einen gewissen Teil des Portfolios immer in eher liquideren Assets vorhalten. Also ich glaube, die Zielkomponenten sind irgendwo 80 Prozent Private Loans, 20 Prozent ähm, Public Loans oder syndizierte Terminal Bs, äh, um eben für den Fall von, von Kunden Abzug, Kapitalabzug in der Lage zu sein, diesen 20 teil relativ schnell zu liquidieren und damit eben diesen, diesen Anfragen nach Kapitalrückführung gerecht zu werden. Ähm, und wie gesagt, gleichermaßen jetzt auch gerade, wenn Kapital in den Fonds reinkommt, ist dieser Teil, das, der liquide Teil auch hilfreich, um, um hier auch Kapital direkt Income Generating zu, zu parken. Also auf, dem, auf der Abzugseite eben noch viel wichtiger, wenn Kapital abgerufen oder abgefragt wird, dass es aus dem Fonds rauskommt, kann man diesen Teil des Portfolios relativ schnell liquidieren, ähm, um dann eben auch diesen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das andere Thema, und ich glaube, die, die Entwicklungen bei der Silicon Valley Bank über die letzten äh, paar Tage haben uns das alle nochmal gut in Erinnerung gerufen, ist natürlich sozusagen kein, kein Vehikel dieser Art kann äh, Redemptions in einem sehr, sehr großen Umfang überhaupt, recht, äh, überhaupt gerecht werden. Also keine, keine Bank kann am Ende irgendwie einen Bankrun überleben. Auch so ein Fondsvehikel, wenn jeder Investor zur gleichen Zeit die Kapital abrufen will, dann, dann, dann kann, kann das nicht funktionieren. Das heißt, diese ganzen Konstrukte und unseres wird das natürlich ähnlich eh haben, wird irgendwo mit, mit Redemption Caps, also mit, mit einer gewissen Art von maximaler Rückführung pro Quartal, pro Monat auskommen müssen, um ein Bankrun-Szenario zu verhindern und insbesondere die, die verbleibenden Investoren im Fonds zu schützen. Das ist, glaube ich, hier das ganz Entscheidende. 
und sagt, okay, wir, wir können äh, Redemptions und Rückführungen ermöglichen bis aggregiert zu einem gewissen Cap ähm, und darüber hinaus wird dann alles andere für den nächsten Monat oder den nächsten Quartal dann verschoben, um sicherzustellen, dass, äh, dass man eben in, in, nicht in ein Bankrun-ähnliches Szenario reinkommt. Und deswegen glaube ich an der Stelle auch ganz wichtig, wenn es um liquide Fondsstrukturen in Alternatives, in Private Market Assets geht, dieser Art, dann reden wir immer über semi-liquide Strukturen. Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig für die Erwartungshaltung, weil natürlich Liquidität grundsätzlich gegeben wird, aber eben unter Umständen eingeschränkt. Und ich glaube, gerade wenn es um, um diese sozusagen Bankrun-ähnlichen Szenarien geht, äh, muss man sich da eben auch vor Augen führen, dass die, die Rückführung schlussendlich an gewisse äh, Maximalkapazitäten pro Quartal, pro, pro, pro Monat geknüpft sind und nur bis zu diesem gerade und Porata entsprechende äh, Rückführungen abgewickelt werden können. Und wenn das passiert, insbesondere um die verbleibenden Investoren im Fonds zu schützen und dass man eben nicht in, der, in, der, in, die, in, die, in die Problematik kommt, dass man auch dann Private Assets, Illiquid Assets unter sehr, sehr unglücklichen Bedingungen im Fire Sale liquidieren muss und dann eben entsprechend die Investoren, die verbleiben sind, dann eben mit den groß, deutlich größeren äh, Verlusten dann auch da eben konfrontiert. Und das ist zum Schutz der in bestehenden Investoren und irgendwo auch, um, um ein Bankrun-Szenario äh, hier zu verhindern. Ich glaube, trotz, trotz allem, und ich glaube, das ist auch nochmal da der Punkt, warum Private Credit hier als erste Klasse sich vielleicht mit am besten für diese Art von Strukturen äh, eignet, ist die Tatsache, dass die einzelnen Investments in einem großen Portfolio äh, in der Regel eine, eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren haben. Also wenn das so ein Portfolio mal eine gewisse Hochlaufphase durchlebt hat, sollte das Portfolio selber inhärent immer wieder auch Kapitalrückflüsse ermöglichen. Ähm, die, der, die Fonds sind so aufgestellt, dass im Grunde genommen die, die laufenden Zinszahlungen auch an die Endinvestoren auf einer Quartalsbasis durchgereicht werden. Also von hier aus wirklich auch ein, ein, ein quartalsweiser äh, Zins- und, und Yield-Play möglich ist. Äh, und man sieht eben auch über die Besicherung, man ist sagt, erstrangig besichert, Senior Secured, äh, dass das auch der risikoärmste Teil in einer Kapitalstruktur ist und von auch die Schwankungen, die sich im Portfolio ähm, Werten ergeben, wahrscheinlich niedriger sein sollten als in vielen anderen Strategien, die, die dann ein bisschen mehr Equity-lastig sind, ein bisschen risikoreicher bedingt. Aber dann die, die, die Cash-Interest-Natur, die Tatsache, dass es eben relativ kurzläufige Einzelinvestments sind, ein sehr am Ende wahrscheinlich ein relativ großes Portfolio beinhaltet und eben einen relativ hohen Umschlag, sowohl was bestehende Portfolio-Assets angeht, als auch eben neue Deals, die eben originated werden müssen, um den Kapitalinfluss in ein solches Vehikel entsprechend mit, mit Assets zu matchen, dass der relativ hoch ist. Und von daher aus diesen ganzen Komponenten heraus glauben wir, und das sehen wir eben auch in den USA und in anderen Märkten, in anderen Wettbewerbern, die sich mit diesem Thema befassen, dass das Thema Credit sich insbesondere für semi-liquide Strukturen im Alternatives- und, und Private-Market-Bereich anbietet. Und wir glauben, also dass neben Private Wealth und auch, äh, und auch der, dem Retail-Markt in, insgesamt auch wirklich für einige institutionelle Anleger so eine Fondsstruktur in der Zukunft sehr, sehr interessant sein kann weil es eben die Möglichkeit ergibt, direkt mit dem entsprechenden Betrag volles Exposure zu bekommen. Man umgeht, wie gesagt, diese, diese ganze Dynamik hinsichtlich Capital Calls, Unsicherheit des Kapitalabrufs, Unsicherheit, wann das Kapital zurückkommt, dann ist viel mehr selber in Kontrolle, wann, wann investiert wird und wann auch das Geld zurückgeholt wird. Man muss sich aber eben auch, und, und damit möchte ich es dann auch wahrscheinlich abschließen, wie zu sagen, der Limitation dieser Konstrukte eben auch bewusst sein. Also man, man bekauft zwar großteils Private Credit ein, man kauft aber eben wirklich einen bisschen kleineren Teil auch Liquid Credits ein, um, um die Liquidität in dem Fonds selber zu gewährleisten. Und man muss sich eben auch bewusst sein, dass die Strukturen irgendwo immer, wenn es um Redemptions und Rückführungen geht, da einen, einen, einen Cap gibt, der, der das zu gewissen Kreise eben äh, limitieren kann, wenn es zwangsläufig in, in, in eine Situation reinkommt, wo, wo so ein Fonds mit sehr, sehr hohen äh, Abfragen äh, konfrontiert wird. Aber wie gesagt, insgesamt, und das sehen wir auch so ein bisschen aus den Gesprächen und den Entwicklungen in anderen Ländern, äh, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Struktur, die Möglichkeit, hier wirklich Liquidity in Alternative Assets reinzubringen ähm, und, und glauben schon, dass das in der, in der Zukunft für viele Investoren eine sehr interessante Alternative sein kann zu den bisher sagen, primär aufgesetzten Closed-End-Fonds-Strukturen. So, ich glaube, damit würde ich es an der Stelle einfach mal belassen äh, und, und stelle, gebe gerne das, das, äh, Herr Dornsler für Ihnen das Wort zurück, falls wir äh, Fragen von, von Teilnehmern direkt hier besprechen wollen oder sonst äh, das Thema anderweitig mal vertiefen können. Jawohl, schon mal vielen Dank. Ja, ich, ich schaue nämlich gerade auch auf unser <lacht> Webinar-Tool, ob schon Fragen eingegangen sind. Ansonsten darf ich hier die Teilnehmer ermuntern, äh, sie können Fragen eben über das äh, Bedienpanel auch, auch eingeben. Ähm, ich fange aber schon mal an äh, mit Fragen von meiner Seite, ähm, weil 
Ein ganz großes Thema ist gerade im laufenden AIFMD-Review ähm, und wo wir auch über EU-Regelwerk für die Kreditfonds sprechen, ist äh, das Thema ähm, Liquiditätsmanagement-Tools. Da legt äh, die Kommission, da legt der europäische Gesetzgeber großen Wert drauf. Ähm, da können Sie da ein bisschen konkreter werden. Wie sieht das aus? Termination Periods, Redemption Periods, Gates, Side Pockets und, und, und. Welche Tools verwenden Sie oder halten Sie für, für sachgerecht? Und, und wie sieht das in, in der Praxis aus? Das wäre vielleicht einfach mal eine technische Frage, vielleicht aber noch da vorangestellt. Sie haben nur eben, ich sage mal kurz erwähnt, eine Siegkraftstruktur. Könnten Sie da auch mal das Fonds-Setup, auch ich sage jetzt mal die Organisationsform, da noch ein bisschen konkreter ähm, ähm, beschreiben? Ich frage, Hintergrund der Frage ist natürlich auch, dass wir jetzt den, den, den neuen LTIF haben, um dann zu sehen, in, in welchen Bereichen ähm, versuchen Sie dann eben solche Strukturen auch zu etablieren. Genau. Vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an, Herr Dornseifer. Wie haben wir das bei uns aufgesetzt? Ich kann natürlich das nur für uns sprechen, weil ich die, die Wettbewerber natürlich nicht, nicht genau im Detail kenne. Also in der Tat, es läuft über eine Siegkraft, Part 2 Struktur ähm, und läuft bei uns. Ja, wir haben auch ein, ein LTIF jetzt auch eben im Markt und, und da ist sozusagen in der, in der, in der sozusagen Approval Prozess äh, auch von, von der CSSF äh, approved bekommen und läuft im Grunde unter dem, einem großen AFM Umbrella, wo wir im Grunde den, den, den LTIF oft als eine Struktur haben, die Private Credit äh, Open Ende Struktur als ein separat aufgehängtes Vehikel darunter äh, und dann eben die Möglichkeit, noch andere alter, alternativen semiliquiden Strukturen unter dem gleichen Umbrella aufzuhängen. Also das läuft im Grunde genommen alles über, über die gleiche sozusagen, rechtliche Struktur, äh, reguliert, wie gesagt, über Seekraft Part 2. Es gibt einen, wir haben einen AFIM, der in, in, in Luxemburg sitzt, der das sozusagen als, als Portfolio-Manager ähm, grundsätzlich sozusagen verantwortet und da auch sozusagen in, in, in die, die, die Investoreninteressen entsprechend repräsentiert und dann eben das Mandat, das, das Asset Management Mandat selber an, an unser Team weiterleitet. Also so muss man sich das, glaube ich, simplifiziert vorstellen ähm, und läuft im Grunde genommen unter einem sehr ähnlichen regulatorischen Rahmen wie, wie der LTIF an der Stelle. Aber natürlich, der LTIF ist natürlich ein Closed-End-Fonds, das ist natürlich auch immer wichtig. Ich meine, klar, es gibt die Möglichkeit, bisher, äh, da bisher, auch als. Bisher, das ändert sich. Bisher, ja. Also, ja, bisher, ja, also bisher, ja. genau, deswegen glaube ich an der Stelle. Bisher Closed End, ähm, aber natürlich auch da, der, 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 die Idee dahinter ist, Alternative Assets dem, dem breiteren Investorenpublikum zugänglich zu machen und in der gleichen Blickrichtung oder Stoßrichtung eben auch das Thema semi-liquide Strukturen und von daher aus regulatorischer Sicht sehr, sehr ähnlich intern aufgehängt, aber zumindest bisher LTIF Closed End und, und die semi-liquiden Strukturen, wie gesagt, eben Open Ended. Ähm, Sie haben natürlich absolut recht, die Diskussion mit dem, mit dem Regulator und wir haben eben auch da, wie gesagt, seit vielen Monaten da sehr intensiven Dialog mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Regulator in Luxemburg, der das jetzt hier auch für uns ähm, abgesegnet hat, ist in, in der Tat, der Hauptfokus ist auf Liquiditätsmanagement. Also wie kann man sicherstellen, dass die Investoren ähm, da mit, mit genügend Liquidität äh, oder dass das, das Vehikel genügend Liquidität vorhält, wie kann man sicherstellen, dass, dass in, insbesondere also Abrufungen und, und Ab, also Redemptions irgendwo auch bedient werden können. Und wie gesagt, da ist der der, der große Fokus, ähm, wie viel des Portfolios kann in gewisser, welcher Zeit liquidiert werden. Wir arbeiten auf, wie gesagt, aktuell auf eine ungefähr 80% Illiquid Assets, 20% Liquid Assets Struktur hin. Und diese Liquid Assets müssen eben in der Lage, man muss in der Lage sein, diese in, innerhalb von in wenigen Wochen zu liquidieren, um, um ent, 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 entsprechende Kundenabrufungsanfragen äh, bedienen zu können. Das ist ein großer Fokus, verständlicherweise vom Regulator. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass man Redemptions auch irgendwo gaten kann, ist Teil des, des Konstrukts, anders geht es nicht. Wie, ist, wie wird es im Detail ausgestaltet? Momentan bei uns und bei den meisten anderen, wie ich verstanden habe, sind, sind, sind die aggregierten Ab also Redemptions pro, pro Monat können maximal 2% des NEV sein, aggregiert pro Quartal 5% und somit kann man im Grunde genommen also über die verschiedenen Zeiten und verschiedene Risikostrukturen mal mindestens irgendwie drei Jahre wahrscheinlich Redemptions in einem, in einem Worst-Case-Szenario abbilden bevor man dann ähm, bevor man bevor man dann wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten auf der auf der Lick, auf der Private Seite kommt. Wir haben eben den großen, ich hatte es gerade auch erwähnt, der Vorteil von von Credit ist, dass eben diese die Investments selber, die in einem, in einem Portfolio auf der Private Seite sind, in der Regel nach drei bis vier Jahren zurückgeführt werden. Also von daher gibt sich da irgendwann eben auch ein relativ natureller Rückführungsprozess und 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 das kann man ja auch dann nutzen, um um, um Rückführungen an die Investoren dann noch mit abzubilden. 
Mhm. Nee, also deswegen, da würde ich auch zustimmen, dass sich da gerade äh, der Bereich ähm, Private Debt vielleicht besonders eignet. Im Bereich Infrastruktur zum Beispiel wird es vielleicht alles ein bisschen schwieriger. Ähm, hier hier gibt es nämlich jetzt auch eine Frage noch, auch ähm, für das Liquiditätsmanagement. Nutzen Sie da auch Kreditfazilitäten? Wenn nein, warum? Genau, also wie machen, wir, wie machen wir das konkret bei uns im Haus jetzt aktuell? Ja, wir haben also wir haben auf der einen Seite den großen Vorteil, dass wir bei Goldman eben auch ein sehr, sehr großes Liquid, Liquid Credit Team haben. Die, wird, die werden dann eben bei uns sozusagen mit der, mit der Betreuung des, des sozusagen Public Liquid Credit Books beauftragt und des Portfolios, weil die eben das sowieso täglich tun. Also da nutzen wir so ein bisschen auch sozusagen bei uns im Haus sozusagen die verschiedenen ähm, Kapazitäten, die wir eben haben und die verschiedenen Teams. Und ja, absolut, Sie haben auch recht, es wird, es wird, eine, es wird eine, eine Kreditfazilität auf Fondslevel geben, die man auch eben nutzen kann, insbesondere um, um kurzfristige Liquiditätsschwankungen auszugleichen. Also auch gerade auf der, auch wenn man sagt, Liquid Credits ist 20 Prozent des Portfolios, auch die brauchen eine gewisse Weile, bis die schlussendlich auch wirklich liquidiert sind und das Kapital auch dann wirklich zurückkommt. Und gerade für diese Zwischenzeit bietet sich eine, eine Revolving Credit Facility an auf Four Level, die man ziehen kann, um gerade diese, diese zeitlichen Differenzen irgendwie auszugleichen und Investoren hier entsprechend auch mit Liquidität dann auch zu versorgen. Oder eben vielleicht oft auch auf der Investmentseite da mögliche Zeitdifferenzen zu überbrücken. Also der Tat, das ist natürlich ein anderer Baustein, den man nutzt. Und, und der Fokus hier ganz klar auf, auf, auf Liquidity Management inter, interquartalsweise inter oder intermonatlich, um einfach mit der Unsicherheit der, der Closings der jeweiligen Transaktion umzugehen. Okay, vielen Dank. Eine spannende Frage, die hier auch noch reinkommt, ist, wie gehen Sie mit Valuation Risks, insbesondere in Bezug auf die illiquiden Investments um? Vor allen Dingen, wie erfolgt die Bewertung? Gibt es eine monatliche Bewertung? Wird die auch noch unabhängig geprüft? Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was würde jetzt, ja, genau. Also die, dadurch, dass man eben monatlich in den Fonds reinkommen kann, wird eine monatliche Energiebetrachtung vollzogen und, und auf der Basis entsprechend dann auch die Anteile neu zugeteilt. Also ja, es gibt eine monatliche Bewertung, die wird von in unserem Fall eben von zwei unabhängigen Bewertern durchgeführt ähm, und, und von daher, äh, glaube ich, da eben auch eine, eine möglichst, möglichst beste oder höchstmögliche Transparenz und, und Unabhängigkeit auch zu gewährleisten. Ähm, was, glaube ich, bei diesen Strukturen auch wichtig ist, ist, dass man natürlich in gewisser Weise auch ein, ein gewisses Markt-to-Market zugrunde legt. Und ich glaube, das ist so ein gewisser Paradigmenschiff sein für viele im Alternatives-Bereich, wo man eben oftmals das nicht getan hat. Aber um, um, um glaube ich, dieses in, um diese Art von Strukturen auch attraktiv zu machen oder auch funktionierbar zu machen, muss man die, die NEVs für ein bisschen gerade auch Markt-to-Market-Bewertung unterziehen. Und man hat es, glaube ich, so ein bisschen gesehen, für, für alle, die den Markt jetzt ein bisschen länger verfolgt haben, was mit dem, dem großen Real Estate-Fonds in den USA von Blackstone passiert ist die eben das nicht getan haben und, äh, und irgendwann eben sozusagen die, die NAVs einfach zu hoch angesetzt waren im Vergleich zum Wettbewerb und dann eben kein neues Kapital mehr in diese Wiege reingekommen ist. Und, und dann hat man eben das Problem, dass die, dass die Investoren Kapital abrufen im großen Stil, weil man eben merkt, dass die eigentlich der Fonds zu hoch bewertet zu, im Vergleich zu den zugrunde liegenden Assets. Und das führt euch zu extremem Druck auf den Redemptions, aber man kriegt eben kein neues Kapital rein. Also wenn man sich über open ended strukturen unterhält und Bewertung, was ein absolut wichtiger Punkt ist, muss man irgendwo auch mental sich so ein bisschen in eine gewisse Art von Market-to-Market-Bewertung hinbewegen, weil man sonst eben in die Gefahr läuft, die Assets nicht, nicht marktgerecht zu, zu bewerten und dann eben mit überproportional starken Redemptions und weniger starken nur neuen Equity Commitments konfrontiert wird. Ja, ich, ich glaube, das wird auch noch ein, ein Thema sein, was jetzt gerade im Blick auf IFMD Review und die Liquiditätsmanagement-Tools auch nochmal diskutiert werden wird unter den Aufsehern, was es da für eine Marktpraxis gibt. Eine Frage, die ich auch stellen wollte und wo ich jetzt sehe, da kommen auch noch ein paar ja, entsprechende Fragen auch von den Teilnehmern und zwar das, den Warehousing-Prozess. Können Sie den mal noch ein bisschen konkretisieren? Äh, vor allen Dingen, ähm, wie erfolgt das bilanziell? Wird das bei, bei, bei Goldman Sachs dann auf die Bilanz genommen? Äh, wie vermeidet man da möglicherweise auch entstehende ähm, Interessenkonflikte? Und vor allen Dingen, last but not least, äh, was zahlt der Investor dafür? Ja, nee, das sind sehr, alles, alles sehr gute Punkte. Also wie machen wir es bei uns? Wir, wir haben in der Tat, wir haben, von, wir haben Bilanzkapital zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Strategie mit aufzustellen und auf zu, hochzufahren. Und, und haben seit mehreren Wochen und Monaten sind wir schon dabei, Transaktionen in dieses Warehouse mit zu übernehmen 
und da entsprechend mit dem klaren Ziel, die schlussendlich auch in, in unser neues open ended produkt zu überführen, dazwischen geparkt, um eben gerade für die Anfangsphase genügend Private Assets im Markt, in, in diesem Warehouse zu haben, um, um Investoren Equity Inflows äh, zu treffen. Die, die, der Transfer von dem Warehouse in den Fonds erfolgt auch hier auf Basis einer, einer Drittbewertung. Also die Bewertung erfolgt dann validiert durch, durch, äh, durch zwei unserer Valuation Agencies, die unabhängig von, von Goldman Sachs sind. Es gibt auch ein unabhängiges also Board, das dann dem Portfolio, der diesen ganzen Vorkonstrukt ähm, da unter, als Governance Body da eingesetzt worden ist. Dieses Board, was Großteil unabhängiger ähm, Mitglieder hat, muss ja auch diesem Transfer letztendlich zustimmen und auch der Bewertung, die eben von den Dritten äh, hier angesetzt worden ist. Also wir versuchen da ganz proaktiv auch dann die möglichen Interessenkonflikte da auch zu adressieren, äh, sehen aber den, den großen Vorteil, den so ein Warehouse grundsätzlich bietet, äh, von, von ohne jetzt ins Detail zu gehen, die, die, die Goldman selber macht das im Grunde genommen jetzt ohne jetzt da die, die Investoren im Fonds dafür zu chargen. Also wir, der, der, die Nikolite schlussendlich werden dann schlussendlich zu dem jeweiligen Preis an den, an den Fonds übertragen und dann ist dann auch damit das Warehouse irgendwann abgeschlossen. Aber da wird dann jetzt keine Rückführung passiert, das wird auch keine irgendwelche Fees gezahlt, sondern das wird einfach als, als ein Stand, also einfach als Investment gesehen, um, um diesen Fonds eben aufzubauen. Okay. Ähm, eine Frage auch noch, was für Kredite ähm, erwerben Sie da vornehmlich? Werden bestimmte äh, Segmente eben ausgeschlossen oder investieren Sie da über die ganze Palette? Ja, genau. Wir, wie das bei uns funktioniert, wir haben, im Grunde genommen ist das, wird das in der Zukunft eines von verschiedenen Vehikeln sein, die, die wir auf unserer großen Plattform im Senior Direct Lending Bereich nutzen werden. Und, und wie das Produkt aufgesetzt ist, dieser Fonds ist, 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 investiert im Grunde parallel mit unseren Closed End Fonds, die wir auch momentan am Einwerben sind oder die wir schon auf der Plattform haben. Also von daher ist das Ziel, da möglichst starkes Alignment haben mit den anderen Fondsvehikeln, die wir haben und eben auch in die gleichen Loans zu investieren. Die Strategie äh, entspricht also auch hier eins zu eins der Strategie unserer Closed End Fonds. Also wir fokussieren uns hier bei uns jetzt dann auf, dezidiert auf den Large Cap Bereich, ähm, also große Unternehmen, äh, die insbesondere in defensiven, res resilienten Industrien unterwegs sind, also hier um dann eine, eine Top Tier Credit Selection voranzutreiben. Das ist dann der, der, der grundsätzliche Ethos und die Investmentstrategie unserer gesamten Private Credit Strategie, also für alle, die die letzte Woche äh, bei der Symposium dabei waren und, und mein Vortrag da gehört haben. Also im Grunde ist das Gleiche, was wir auf dem Closed End Fonds machen, auch hier im, im, im Open End. Und der Plan, sehe ich, dass, dass, dass unser Open End Fonds Konstrukt parallel in die gleichen Deals mit investiert, wie auch die Closed End Fonds, äh, um, um hier sind auch das, das Sourcing Netzwerk und, und den Deal Flow die wir auf der Plattform insgesamt haben, bestmöglich auch für dieses neue Vehikel zu nutzen. Und glaube, so will ich es mal beschreiben. Also ist ein, der Investmentprozess selber ist, ist, ist klar definiert und es ist, ist ganz klar auch an den Richtlinien und an, an, der, an der Strategie aufgesetzt und, und orientiert, die wir für unsere bisherigen Fonds auch schon haben. Okay, spannend. Eine letzte Frage hier nehmen wir noch. Und zwar interessiert jemand bei den, bei den Loans. Haben Sie da eine, eine Frank, du musst dein Mikrofon runter tun. Aha, danke für den Hinweis. Ähm, so, es geht um die, die, die Berechnungsmethode für die Loans. Wenn wir eine Time to, ein Time-to-Liquidation-Verfahren anwenden, gibt es da dann einen Abschlag? Wie hoch ist der? Und dann gibt es noch hier ein Stichwort äh, Fire Sale Haircut. Ähm, wie berücksichtigen Sie diese Aspekte? Ja, also ich glaube, das, das Base-Case-Szenario ist eigentlich, wenn, wenn wir Loans verkaufen müssen, dass wir das im ersten Schritt ganz im großen Stil in dem Liquid Credit Book tun. Also 20 Prozent des Portfolios direktional wird eben in, in liquiden, syndizierten Terminal und B-Positionen sein. Hier ist unsere Strategie, das fast ausschließlich in dem amerikanischen US-Markt zu tun, weil der eben deutlich liquider ist als der europäische Terminal und B-Markt, dann eben das FX-Risiko entsprechend zu hedgen. In-house, aber da der Fokus ist, wenn wir Liquidität aus dem Fondsvehikel kreieren müssen, sollte das im ersten Schritt aus dem, aus dem Liquid Credit Books passieren, äh, und das ja entsprechend mit dem, mit dem, mit der Vorgabe aufgebaut worden ist, aufgebaut wird, äh, um eben Liquidität auch zu ermöglichen. Und da wird dann zu den jeweiligen Marktkonditionen entsprechend die, die Loans verkauft im, im liquiden äh, Terminal und B-Markt in den USA insbesondere, wo, wo entsprechend höhere Liquidität vorherrscht als in Europa. Also da, glaube ich, der Pricing ist da dieser Verka der verkauften Lohn dann wirklich mehr Markt, den jeweiligen Marktgegebenheiten äh, angepasst. 
wenn es sich darum geht, wenn das nicht ausreichen sollte und schlussendlich auch ähm, Privates und, und, und Private Loans verkauft werden müssen, dann, äh, dann ist man natürlich in der Tat so ein bisschen mehr in einem, in einem, in einem illiquiden Markt. Da muss man eventuell eben auch mit, mit höheren Abschlägen im Zweifel verrechnen. Wie gesagt, wir haben das ist jetzt nicht Teil der Strategie und wir fühlen uns auch relativ komfortabel, dass zwischen äh, den, dem, dem liquiden Teil des Portfolios eben auch den, den, den Redemption Caps, die es geben wird, wir ein solches Fire Sales, Fire Sales Szenario sehr, sehr lange vermeiden können. Wenn es dann schlussendlich darauf hinauslaufen sollte, ja, dann muss man wirklich schauen, in welchen Preisen man die, auch die Private Loans schlussendlich veräußert, um Liquidität zu beschaffen. Und das kann im Zweifelsfall natürlich zu einem gewissen Abschlag kommen. Aber das muss man dann, glaube ich, jeweils in den jeweiligen Marktszenarien dann eben betrachten. Und mhm. das werde ich bei, bei, mit in allen Fällen äh, wird, werde versuchen, das zu vermeiden. Ja, ja. Ähm, prima. Also sehr informativ und ein, ein schönes Thema. Und ich denke, wir haben da eben noch viel mehr zu diskutieren. Es sind auch noch weitere Fragen gekommen. Deswegen darf ich an der Stelle noch mal Werbung machen für die AIC und das Pre-Event, wo wir genau eben dieses Thema in dem Panel und ähm, dann auch noch mal vertieft diskutieren wollen, weil wir da eben einen Markt sehen, wo wir jetzt noch nicht darauf eingehen konnten, ist wirklich auch die unterschiedlichen Investorentypen, weil es wird eben manche wie die Versicherer geben, die dann durchaus an langen Laufzeiten Interesse haben, für die vielleicht sowas nicht die erste Wahl ist, aber nichtsdestotrotz, das sind alles Themen äh, und, und, und auch eben die Details der Strukturierung, die wir ähm, dann auf der AEC beim Pri event ähm, hierzu diskutieren wollen. Erstmal, Herr Schäfer, Ihnen vielen Dank hier für einen gelungenen Aus Auftakt und eben ähm, ein, ein, ja, ein, ein, ein Sonderthema, wo man sieht auch, auch die, die illiquiden ähm, Anlagethemen werden dann durch oder Assetklassen äh, werden zunehmend liquider und insofern eine spannende Entwicklung. Now we switch to Danke. English um, and, and I can welcome uh, David Richter and Rajan Gokani. Rajan, are you there as well? Yes, I am. he's there. Okay, so, great. So, um, warm welcome to you. And um, really, I do a very, very short intro. Um, as I mentioned here um, at the beginning of that webinar, um, our approach with this series is to give an outlook on different asset classes and strategies. And of course, um, as we have already discussed here in uh, previous webinars, um, private market strategies now is, and, and, and more illiquid strategies, now is the right time to discuss liquid strategies, in particular um, hedge fund and, and the outlook mm -hmm. on hedge fund as an asset class and beyond. And I'm very happy that we could uh, gain uh, GCM Grossonat as our cooperation partner um, with a very deep and long experience in, in the field of uh, hedge fund investing. Um, our two speakers are David Richter, he's Managing Director, Absolute Return Strategies and uh, at, at GCM Grassroots. Grossman and Rajan Gokani. He is Executive Director um, of Absolute Return Strategies. And so you are the experts. I hand over to you and we are looking forward to your uh, thoughts and ideas on the uh, Hedge Fund Outlook 2023. Thank you so much, Frank. Um, can you hear me? Yes. Excellent. Okay. Thank you, Frank. And, and thank you, Roland. And thank you, Goldman Sachs. Uh, for the opportunity for us to present to you today. We really do appreciate it. Um, I'll just, uh, perhaps uh, I, uh, Rajan and I will give just a, a, a one or two sentence intro of ourselves. Frank mentioned, uh, I'm a managing director at, at GCM Grosvenor. I'm based in Chicago and I have been affiliated with our firm for almost 29 years. And I am the chairman of our investment committee for our absolute return strategies business, which is our liquid alternatives business, hedge fund business, uh, as well as the co-head of research. Uh, Rajan, why don't you give a quick intro to yourself and then um, you could turn it back over to me. Absolutely. Um, hi, everyone. So I'm Rajan Gokhani. I've been at GCM Grona for just over nine years. Um, I lead our European absolute return strategies efforts out of London. 
uh, where I focus on managing all of our European-based uh, research efforts. And I also serve as one of our ESG integration leads as well. So we are uh, planning to cover three topics today, as Frank mentioned. And the most important thing I'll say is that this is meant to be informational and educational. This is not a sales pitch. We are not selling you anything today. So we just want to, uh, to, 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 to basically be helpful if we can. And uh, we plan to, to speak for about 30 minutes, and, but we're happy to take as many questions as you like. We have time. The three primary topics that we're going to cover are um, investment outlook and how alter liquid alternative strategies can be utilized to navigate the the uncertain environment that we're we all find ourselves in. Um, I, I will cover that one first, and then we're going to the second topic is a currently popular strategy. The actually in the hedge fund industry, the, the most popular and the most consistent performer. Uh, in the liquid alts uh, industry without a lot of market sensitivity and what that strategy is. I'll, I'll cover that. And then Rajan will cover our third topic, which is ESG and impact investing and some of the current trends that we're seeing in the liquid alts space. So, um, and, and for those of you who don't know us, we're a global alternative investment firm. We have approximately 70 four billion dollars us of assets uh, about 23 billion in liquid alternatives hedge funds um, we are aware that uh, hedge funds are less um, perhaps less interesting to some institutional investors in europe we acknowledge that the the last decade or at least prior to the last couple of years the the, the prior decade was a little bit uh, mediocre but um, you know we've been investing uh, over 30 years in the space and what we've observed is in the industry is that the opportunity set has improved uh, over the last couple of years. Um, there are reasonably good liquid ways now to achieve a return um, in our view in the industry uh, without taking a lot of market sensitivity and we're going to cover that. So um, I think uh, Rajan are you in can you control the slides? Uh... There. Or is it Roland? Whoever did that, you did it right. No, please go back there. Okay, <laughs> thank you. Sorry, please go to page four. Can you go to one more page? Shall I go to the, through the slides for you? Then please uh, only say next. Next, please. Yeah. Yes, just, please. Thanks. Just a moment. So. Perfect, thank you. Uh, if that was Roland, thank you. Okay, um, so here, the, this is uh, nothing you don't really know on here. Uh, I'm, uh, these, I'm only going to use four slides. Um, these, four, these four points in the middle, these four conditions are, you know about all of these, but they're particularly uh, troublesome when they're all taken together in combination. And that was the case last year, and it continues to be the case this year. And what that means, the point of this page is that the beta trade or long only stocks and bonds are, uh, we think that that type of exposure is potentially challenged. And that's why alternatives can be a strong portfolio diversifier. And I think that's why you uh, asked us to, to, to be here today. So if the beta trade is challenged, then what is interesting? Well, the bottom uh, boxes here are alternative investments writ large, um, absolute return strategies, which are hedge fund strategies, credit, which we do too. Uh, and I think that your prior topic was on that one. Uh, we won't cover that today. And then infrastructure, private equity, and real estate. Rajan and I cover the lower two left, the absolute return strategies and the credit. And that's what we're going to be talking about. Please go to the next uh, slide. This one is just historical data from last year. So I'm going to skip this one. Please go one more. Okay, here. Now, this is uh, actual data from last year, 2022. 
And you could see that um, obviously it was a difficult world that we lived in. Uh, the, 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 the broad market indices are shown on this page. The calendar year return in the dark blue, the intra-year peak to trough drawdown or loss uh, at the lowest point is in the light blue there. And the hedge fund industry is the third column from the right where you could see negative 4.2%. That's the, the industry benchmark. Uh, HFRI, fund weighted composite is a typical benchmark used in the hedge fund industry. Uh, the only two asset classes that were better actually were cash and commodities. Um, and as represented by Goldman Sachs Commodity Index. But anyway, the point here is that uh, hedge funds kind of did okay last year. They did their job. We don't like being negative, uh, but the light blue, the peak to trough loss of negative 6.3 is interesting. You know, in my 29 years at, at my firm investing in liquid alternatives, I have been through eight crises. If you include this year and last year as kind of a, a correction, at least maybe a crisis, uh, I've been through eight of them. And every single time, without exception, hedge funds have most have 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 mitigated losses. In other words, not lost nearly as much as the broad market, and then leaned forward at uh, at at the point where a lot of investors are fearful and then made strong returns after. If you can do that, and then in normal markets, just grind out kind of okay returns, that recipe is a good long-term recipe, and that's why the hedge fund industry is at four trillion. You know, the hedge fund industry gets a lot of negative press, negative media, because the average has not been that great. But as I'll show you shortly, the top quartile uh, in hedge funds ha has been quite good. And uh, and so you know this this uh, last year you can see that this is average. This is just the industry benchmark, but it's done quite well. And so that is really uh, where we find ourselves today. Now please go to the next uh, slide, because not all hedge funds or liquid alts are created equal. It's a very broad asset class. This page just shows that data. Again, this is actual data using industry benchmarks and indices for the year. And by the way, uh, the fact that hedge funds are not created equal goes to both the strategies as well as managers. Here on this page, you can see the red. The, these are the poorly performing hedge fund strategies last year with the growth oriented long biased equity strategy on the left being down almost as much as the broad market. And then on the right, the, the, these hedge fund strategies did quite well and they are uh, liquid actually, mostly. And then in the middle, you could see one that's called HFRI equity um, hedge market neutral. And that shows up 1.6%. But again, that is the average. If you look at the top quartile of that particular cohort, which is one of the, which is going to be our second topic today, it did quite well uh, last year. Those those types of, of managers were up between five and 30% last year in that top quartile. And the reason is because the environment has improved for what we call dispersion, uh, long, short, market neutral investing. And um, I will talk more about that in one moment, but I wanted to set the stage for this type of strategy. My last slide, which is the next slide on the first topic of this talk is, okay, so now again, where are, it's, this is really what, what we as a firm are focused on, but really it's a lot of these are more uh, interesting in general for the hedge fund community, not just for our firm. But this, this slide is basically what, these are the liquid alternatives or hedge fund strategies that are essentially on offer for us as investors and for you as investors as we go forward. And I'll just spend a minute on, on this and then we'll, we'll switch to the next topic. So, in our view, broadly speaking, before I start on this exact, uh, these strategies, it is not time in our view to really lean forward 
into directional strategies, long only stocks and bonds. We think there will come a time for that. Maybe it's this year, things will kind of bottom out or maybe next year, but we think that right now it's too risky. Inflation is still very high in developed markets. You have unemployment in the US expected to rise with rising rates. Credit spreads are pretty narrow still, even though yields are higher, but mostly that's rate driven. Spreads are fairly narrow. Uh, geopolitics are obviously just horrible, actually. And then there's these unforeseen events that we see from time to time, like the, like the disruption in the UK gilts market a half a year ago. And how about the US banking uh, situation the last seven days has been kind of disruptive. And now today we're seeing it in, in Europe today with Credit Suisse and others. So it's in our view, it's important to stay hedged right now and keep a low beta. And alternatives can be useful here because they're hedged for one. And number two, because they can profit on the short side. And number three, because the opportunity set has really improved. And what do I mean by that? What, what, what does that really mean? The opportunity set has improved. So what it means is if you look at um, history, there is the, the, when, when interest rates are, are, are higher and inflation is higher, what that hedge funds typically do better. They earn better returns and they generate better alpha. Why is that? First reason is there's more dispersion in the marketplace because things are tough and not all stocks go up. Some stocks go up, some stocks go down, bonds go up, bonds go down. Some sectors do well, some do poorly. Some countries do well, some do poorly. When that type of dispersion and volatility is occurring, which is usually the case in a rising rate, rising inflation, somewhat two-way nervous market with higher volatility, that's when hedge funds kind of do, do their thing. And we've seen that the you know that uh, a few slides ago I showed you that you know hedge funds did did their job. The the last reason is because there's occasional dislocations. We saw one this last week in banking. We've seen them in healthcare. We've seen them in technology. Uh, energy was a dislocation to the upside, but nonetheless a dislocation. So things occur which 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 where where there where there's flexibility and mandate the managers can take advantage. Um, Okay, now quickly on these three boxes here. Alternative credit strategies, it's a good strategy. We like to stay somewhat liquid long short today. It's in a hedged way. We do think there are some long opportunities, both public and private credit, mostly at the senior part of the capital structure. Today is no time to take junior capital structure risk. There's no reason to do it. You can get paid double digit returns by staying senior in the capital structure in stressed situations in both public and private credit. Hedged equity strategies in the middle is one of our favorites today because of the dispersion that I mentioned. Managers, hedge funds broadly, globally, are making nice profits on the short side today, which didn't occur for a decade after the global financial crisis and is now occurring. And that's why we've seen you know, better returns in the industry. And then on the right side of the page is diversifying strategies. These are global macro relative value and quantitative strategies. And in these strategies, which are liquid ones, these are very liquid. By the way, when I say liquid in the hedge fund context, liquid alts context, you know, we're mostly talking about kind of monthly or quarterly liquidity. We're not really talking about daily or even weekly liquidity like in the USITs. We do have some USITs on our platform and there are some good ones, but in general, it's been a, there's a bit of adverse selection. The more liquid you go, kind of the less quality the managers are, but you don't have to go in our view much more than monthly or quarterly to get good managers. It's just difficult to do it daily or weekly. Rajan has studied this. Maybe when we get to Q&A, Rajan can add his, his thoughts on that. But, um, but that's what I mean. But these diversifying strategies on the right are liquid ones. They have zero correlation to the broad markets, but they are complex and they use leverage. So it's very important for, to, to be with the right underlying managers, uh, which I think brings me to the next slide. 
which simply shows how critical manager selection is. This is true for all asset classes, especially private equity and credit and hedge funds. But the point of this slide is, yeah, it's obvious that, that, that the, the top decile in green is always going to be great. But that's not the point. In my view, the point of the slide is the top quartile, which is in the blue, versus the average, the median, which is in the, the light blue bar, horizontal bar. That's the key, is that the, the top quartile is way better than the median. And that's why, um, you know, that's why a lot of the people that have invested in hedge funds haven't had great experiences because they're, they may be with average and those that have been lucky enough to be a little bit more toward the top quartile have had better experiences. Okay, that concludes uh, first topic. Um, I think I took more than my 10 minutes on that one. So I'll try to maybe make up for it a little bit but Roland, if you can keep going to the next slide. Um, this is, uh, yeah, that one. Okay, competitive advantages of multi-PM platforms. So let's define what this even means. Multi-PM stands for multi-portfolio manager platforms, meaning a asset management firm is what a platform is. It's an asset management firm, plain and simple. And a multi-PM platform is a firm or a fund or a hedge fund in this context. It is actually a hedge fund that has a number of individual portfolio managers that each trades their own book, their own portfolio. They don't, have, it's a distinct, each one trades a distinct book. They, one might be in healthcare, one might be in consumer, one might be in energy, one might be a generalist, but whatever they are, they trade their own book and they don't have a lot of correlation with each other. And when you put these together, and a lot of these big global firms, Citadel, Marshall Waste, Point72, Millennium, firms like that, you may have heard of, of, of some of these firms, uh, have very good risk reward profiles because they have low correlation and they have high returns. Now they do use leverage. So again, have to be careful. Um, but what does the platform do or what does the manager do? You know, what does Citadel do? Well, they allocate capital among the different PMs. They adjust those exposures daily and weekly. They do risk management. So they will, um, they will control leverage, gross exposure, net exposure, leverage, position sizes, sector exposure, factor exposure, currency exposure, stock market, bond market exposure, they do all of that. And uh, sometimes the firm does like an over, what we call an overlay, where they look at all of the best trades of the underlying portfolio managers and try to make some extra alpha and extra return on that. Um, and, and, and firms like Marshall Waste in Europe have been quite good at that. Uh, and that's why they have such an amazing track record and including the last few years, they, they, they've been a consistent one. Um, okay, so the, 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 what are the advantages of these firms? Well, they have access to these, to these uh, niche portfolio managers. They can, you put everything on one balance sheet and use uh, capital efficiency. Um, the enhanced transparency and analytics you know, we, we, we are very active in this space. We do this too, but th this is a very important thing. So when you can see real-time uh, positions, you know, for example, this last week, we know, and in and, and our, and our hedge fund that we do in this, in this space, we know how much bank exposure, regional U.S. bank exposure there is. We know it long, we know it short, we know which ones, and, you know, that's helpful, uh, very helpful, and, and, and luckily, in this particular case, we were on the right way of that trade because managers kind of saw a lot of this stuff coming for some of these some of these uh, more risky banks. Um, control of the assets is important because that keeps everything liquid. Uh, the hedge fund manager, the underlying portfolio managers, you know, the, 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 they're trading and they can make money based on their profits, but the assets are the the platforms or the hedge fund overall managers, and they can take control of those assets. Okay, um, next slide, please. 
So this isn't just me or Grove, GCM Grosvenor saying this. This has been the most consistent liquid alternative hedge fund strategy over the last six years, whatever this slide shows six years, you could see the asset flows in there, including last year. But frankly, over the last 20 years, this has been a really good consistent strategy. And right now it's probably the fastest growing hedge fund strategy, which you know presents risks. We we get that. By the way, a lot of these firms are starting to become a little large and a little less liquid. Uh, some of them have gone to quarterly or quarterly gate or even multi-year. So again, you know, I speak in generalities, but you have to be careful. Okay, my last slide before I turn it over to Rajan for our third topic is this one. And uh, I guess, um, you know, this one is uh, apologies that our name is on this and it's maybe a little bit tilted toward our views, but again, not selling, just trying to use our own experiences and observations to give you a little more detail about how this type of strategy is implemented. And the first one is on the left, which is the identification of alpha sources. You do all kinds of quant quant uh, quantitative analysis. The, the key here is if you're, if you're looking at these underlying PMs and you want to hire some, well, whoever you are, you need to determine whether their excellent, beautiful pitch book track record that they're showing you is more luck or more skill. Obviously, what you want is skill. And the way to determine luck versus skill is by looking at, not by looking at their returns, because everybody's who you're, you know, in late stages of diligence with have nice returns. It's to break down those returns and look at how much was generated by security selection versus market timing versus trading versus leverage versus concentration versus being in the right sector. And when you start to break all that down, then you can get a good sense of whether you think that the alpha will be sustainable. And so the first that's the first thing you do. Then you have to put them together in a multi-PM format. Why? Why do you need a multi-PM format? Why can't you just go out, find one of these PMs and invest? Well, for one thing, they're very difficult to access. They don't they, they won't take a huge amount of money. You can't just give them a couple hundred million dollars. They're, they're not that big, a lot of them. They don't like to be captive. They like to have, um, they like to keep their own business and have a diversified stream of, 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 of partners and, and managed accounts. And so, and, and also they're quite volatile. You know, they can be quite volatile because they're in a sector like, biotech or healthcare. So it's a better approach to put a bunch of them together uh, somewhere between 25 and 100. Frankly, the big firms have even more than 100 like Citadel. Um, and then you put them together and you get a very low correlated stream of, of exposure. And, uh, and that, you know, and then fill the marketplace gap because there's some some gaps in there. Some of the big firms have large underlying PMs and some smaller firms can have smaller PMs. And regionally, there's, there's, there's some firms that don't do a lot in Europe or Asia and they're more North America centric or some are more global. So there's little areas of, of, of gaps that you can try to fill in when you, when you invest in the strategy. Okay, so that is uh, the end of my of, of topic two, and I will uh, turn it over to you, Rajan, for our third topic, and then we'd be pleased to take any questions from any of you. Great. Well, thank you so much, David. That was uh, very insightful. Um, so I'm going to be talking about ESG and impact and whether we think this is an emerging trend within hedge funds. You'd be surprised to sort of hear that the answer to that is yes, based on sort of our uh, research and analysis that we've done so far. But just as a bit of a background to this, look, ESG has an opportunity, has existed for a number of years within the traditional long only space. Um, we've seen it sort of since evolve uh, from an initial focus of implementing exclusionary screening to one where managers are now increasingly integrating ESG 
into their investment process directly. We're also observing growing opportunities within private markets, particularly within private equity, venture capital and infrastructure, as many managers in this area are looking to take advantage of numerous opportunities, including within energy transition. And these are all areas that we as a firm are actively focused on today. But one particular area that we think remains largely overlooked by investors is this sort of ESG hedge fund opportunity. This space, while in its early innings, is growing and is also showing signs of offering investors with compelling uh, returns as well. So Roland, if you could maybe move on to the next slide and I can sort of uh, give a bit of background behind that. So we can firstly see this through the addressable opportunity. So we actually monitor the ESG hedge fund space on a dedicated basis. Um, we've actually classified the whole entirety of the hedge fund universe across various sort of ESG themes, approaches. And one thing that we note is that there's been a number of new dedicated ESG hedge fund launches over the last decade. Today, we estimate that there are close to 180 dedicated ESG hedge funds focused on various ESG themes, where we estimate a total size of, of the market of around sort of $130 billion. Now, we should, one thing I would sort of say is that these are predominantly focused on equity strategies, but we've seen a strong growth in this addressable opportunity, particularly since sort of 2017, where based on our sort of tracking, there are only sort of 60 dedicated hedge funds operating in this area. So firstly, what's contributing to the growth of this? So number one, clearly there's been a greater standardization of ESG metrics. So that's actually allowing hedge funds to firstly to demonstrate their intentionality and additionality with regards to ESG in their investments. There's also this potential for risk mitigation benefits when incorporating ESG in the investment process. And this in itself is contributing to new funds integrating ESG on, on, on more, more directly. More importantly, however, and you can see this in the chart because we break this down into generic ESG funds and dedicated environmental fund launches. We actually think the addressable universe is actually coincided with a growing number of environmental focused thematic hedge funds that are looking to take advantage of various energy transition related opportunities, which in itself is actually supported through numerous top down drivers. So on both the legislative side and the policy side. So in the US, for example, you've got the US Inflation Reduction Act. We've got the drive to cheaper energy alternatives to technological enhancements and economies of scale. And we've got this general elect electrification of mobility. And if you and Roland, if you move to sort of slide 16, we can see that this also transcends into our overall uh, opportunity, where over 70% of our addressable universe is actually focusing on clean energy and energy efficiency opportunities, focusing on those investments in renewable energy generation or investments in energy and power systems, energy efficiency projects, or alternative fuel sources. So clearly, there's an addressable opportunity here, even though it's one that's emerging. Why are hedge funds well positioned and you need to take advantage of this? And we can actually go through this. If we move on to the next slide, we actually think there are various pillars supporting the hedge fund space today. Firstly, hedge funds are clearly looking to capture alpha in public markets and take advantage of unique sources of idiosyncratic returns that, for example, may not be available to traditional private market investors. So we firstly think those PMs that are highly experienced um, with deep cross-sector expertise across the entire energy and commodity value chain are actually the most well-placed to take advantage of this. Now, this in itself is actually being supported by a growing universe of public companies across a range of sectors and styles. Now, here we actually note that companies with scale are often required to integrate new technologies within the existing infrastructure. And these companies typically reside in the public markets. So there's clearly an addressable opportunity set within the public market space. And there are specialist PMs that are really looking to sort of take advantage of this. Now, there's clearly going to be winners and losers that emerge from this energy transition opportunity as we observe disruption to traditional energy markets. Now, this in itself, like the traditional hedge fund market, 
within this space is providing a fertile ground for long short opportunities that hedge funds can take advantage of. So on the long side, we're actually seeing hedge funds focusing on those investments across the value chain and targeting the less well-trafficked areas of, of parts of the ecosystem. Given the actively managed nature of hedge funds, there's also the opportunity to take advantage of alpha by taking, by, by, by taking advantage of mispricings during periods of uh, market dislocations. And then on the short side, we're seeing emerging opportunities emer uh, come about as companies face head headwinds as a result of uh, the clean energy transition, where you'll find those companies with a balance sheet disconnect, or you'll find some companies with unproven technologies. There's clearly going to be, in our view, long-term winners that emerge on the back of the structural tailwinds as a result of um, new climate legislation and new regulation. And in light of that, we actually think there's an opportunity to take advantage of these low carbon energy transition winners. So this is clearly beneficial for those hedge funds, again, with dedicated expertise to make early investments in those companies that are well positioned for growth through advancements in technology and also disruptive market forces. As part of all of this, we actually think that company engagement on climate related and ESG issues is actually becoming more and more important. And there are a number of hedge funds that we're monitoring that have a unique opportunity to unlock value here. So we actually turn this climate activism. And here, what these managers are essentially doing is are unlocking value as they sort of quantify and influence exposure on climate risks. They help companies meet climate targets. They assist companies with improving climate-related disclosure. And they also help companies put in a plan for low carbon transition. This is an area that was, we're seeing a lot more sort of activity on from, from, from sort of hedge funds that we're monitoring. And then the final thing that I would sort of say is that um, there are dedicated specialists here that are well placed to invest in environmental commodities. Now, this in itself is becoming a investable market in its own right. And they're being increasingly utilized to sort of support carbon reduction initiatives. So here we're seeing growing opportunities in the compliance and voluntary carbon markets as governments and corporations use them to sort of drive revenue and meet net zero carbon pledges. And this increasing investment activity is also being supported, is also supporting an active market, enhancing price discovery, and when we look at the space, a component of environmental commodities is actually demonstrated low correlation to each other and also to broader carbon market returns. And you could actually see this over the last sort of couple of years. That said, we don't actually think everyone's going to be a winner in this space. And we think manager selection is critical. And I think the next slide will hope sort of demonstrate this point more clearly. So if you look at our assessment of the universe, this clearly like the traditional hedge fund space, there's a huge dispersion between the strong performing and the weak performing funds. Top quartile funds, as you can see here, you know, even though the track record is somewhat short, um, noting that over 50% of funds um, have a track record of less than three years, less than 25% have a track record of more than five years. Nonetheless, the initial data from this is somewhat encouraging. We can see that top quartile funds have generated a sort of an annualized return of between sort of 10 and 15 percent depending on which sort of time period you're sort of looking at on a two-year and five-year basis there's obviously a significant outperformance here versus the sort of third quartile funds we need to be obviously be mindful of looking at sort of factor risks here but actually if you look at the alpha of this universe when you sort of compare it to traditional market equity benchmarks you can see that many of these funds are actually certainly the top quartile funds have actually been alpha generative but where we think that we need to be sort of partnering up with are those managers and teams that have an understanding of the entire energy and commodity value chain, that complement a deep investment process, that have sort of a strong risk management frameworks in place, um, so they can also they can take advantage of all of this. So that's uh, some of my sort of concluding remarks on on, on the sort of ESG side. Um, happy to sort of uh, pause there. If, uh, there's any questions or if there's any additional remarks from David on this. Uh, th thanks, thanks, Rajan. Um, and thanks, everybody. Uh, we're happy to take any questions that any of you have, if any. Yes, 
Indeed. So I'm back here and uh, two dedicated questions I'll come up with. Um, first question, how do you monitor the growth of multi PM platforms quantitative, quantitatively and how does this translate in your leverage levels? At what level would you consider this market to be crowded and why? Great questions. Um, okay, so the monitoring of the leverage is just factual. Um, for, for our own hedge fund that we run in this way, Frank, we actually, it's on our, we, it's on, we own the assets, it's traded real time in our account, we see it, and we can um, monitor gross, net, leverage levels, position sizes, all kinds of factor exposures. For, uh, and so that's just easy, and we do that daily, and we have a dedicated risk team to do that. Similarly, for other firms, uh, they do the same thing. And for when we invest in the other firms, it's it depends. Usually we get um, position level data on a lag. So we can actually do the same thing like on a one month lag, but we also get more real time exposure than the position level. So we'll get uh, gross long, gross short, net exposure, sector exposure. We have a transparency template that we negotiate with the manager before investing, and it's a heavily negotiated item. So we won't invest if they're not willing to give us the amount of transparency that could help us determine. So the monitoring is not uh, particularly difficult, although your second question is an excellent one. You know, how do we know if the field is too big and too crowded? And that is, Frankly, that is our big worry right now because the, the, the strategy has done so well in recent years. Then you, I showed you that one chart where a lot of the uh, inflows have gone to that strategy. So the way that we monitor that is, by the way, a lot of the larger firms in the space, the good ones, have closed themselves to new capital. They won't accept any new capital. So for one thing, you have to care about who you're investing with because the ones that are open may not be as good as the ones that are closed. That's first of all. But in general, whoever you invest with, you need to monitor what we call hedge fund crowdedness. Now, your own firm, uh, Goldman Sachs, has an index called the GSVIP index. They have it long and short. Morgan Stanley has the same thing. That's one way to do it. You can look at the correlation between the hedge fund firm and that index, and that is one way to do it. It's kind of a crude way, it's not a perfect way. Other ways to do it are more, you can take 13F, which is the SEC filings from firms, and look at those and do the correlation between those filings and the firm's exposure. But a lot of it relates to factor exposure, and we have a whole risk team that looks at all of the factors size, momentum, value, hedge fund crowdedness, um, uh, residual volatility. And you look at all of the factor exposures and then try to see if, you're, if they're leaning too far uh, over uh, outside of your comfort zone on a factor, that's when you would trim the position um, and, and or not invest with that particular firm. Okay. Interesting. And um, uh, another um, yeah, clear question, how do you make sure that Grovener is not the liquidity provider in the space with Millennium having the ability to move their LPs in commitment vehicles and long hard lockups? Another great question. We worry about that too, frankly. That is a great question. So um, the way that we manage that is to keep the underlying portfolio super liquid. So right now, again, I'm sorry, but since you asked the question about Grosvenor, I have to answer it with our own data. Well, 85% of, of the underlying positions are liquid within one day, one trading day, using 20% of the average daily trading volume 
uh, over the, the, the trailing 90-day period. And 95% is liquid within five days. And we offer monthly liquidity. By the way, the rest of the 5% and then 100% is within the 30 days. So we, we believe if we keep the underlying liquidity to 85% within one day and 95% within five days, but we only offer our own investors monthly that we can manage the any potential um, quote run on Grosvenor if that occurred. That's how that's how we do it. And we also, by the way, in a worst case scenario, we don't use a lot of leverage. So we could we have the ability to lever up more and make and fund the redemptions. But we wouldn't. We don't believe we would ever need to do that because of the underlying liquidity. Okay. Yeah. Very interesting. Ah. Uh, I have um, one question uh, maybe here for, for Rajin um, regarding the ESG topic and um, I, I'm, you, I'm well aware that um, there are different approaches regarding let's say ESG standards, um, ESG regulation um, in, 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 in the EU and the US. So um, could you give an yeah, and, 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 and uh, your, your views on how far ESG is really developed in the hedge fund industry and what are the main differences between uh, Europe and, and the US? So the, the, the reason behind this, I fear that currently a lot of German investors or European investors have difficulties assessing U.S. Um, hedge funds, also with regards to, yeah, uneven um, um, ESG regulation, and and so maybe you have here yeah, some some clear views on that, and maybe it's not a a, a real issue any longer. Uh, another great question. So how far is it developed? So you could see in terms of the data that we have in terms of the, the new launches, right? That was like one indication. But another indication is actually monitoring our existing managers that are on our platform that aren't necessarily focused on ESG. And if we look at that data and firstly assess how many are sort of implementing sort of ESG policies how many have sort of started to integrate ESG more dedi on a more dedicated basis? We've seen that number increase, right? The challenge is that there are still large bases of US-based firms that still aren't fully sort of integrating ESG. I think Europe is definitely at the forefront here. So Europe is definitely ahead of the US. But the US is catching up somewhat. I mean, it's, it's but I would definitely say Europe is, is, is sort of well ahead either in terms of sort of implementing new sort of ESG policies, uh, integrating ESG within their sort of investment process. So that's one aspect. And then outside of that, if you think about the opportunity that we're seeing on the energy transition space, for example, we are seeing more and more managers either take advantage of that, either through sort of multi-PM opportunities. So we have dedicated multi-PM firms that are implementing sort of energy transition opportunities or we're starting to see more sort of dedicated sort of thematic launches there. Now, the key difference between the US and Europe is Europe is well ahead of the US in terms of from a, from a regulatory perspective. Like if you look at SFDR, I know SFDR has its challenges, um, largely sort of disclosure base. I know that there are a number of managers that ended up um, you know, bringing their sort of uh, ratings down from Article 9 to Article 8. But We've got more sort of support here in Europe, and I think that's been sort of generally like um, positive, certainly for the, for the hedge fund space. Broadly, sort of speaking, if you look at our universe, I would say it's, it's more sort of heavy, heavily tilted towards sort of European-based managers right now. For that matter, we're seeing few Asia funds, as an example. Okay. No, thank you for that answer. And um, so. I think we we really managed to to keep the time, and um, I think that was a very interesting presentation as well. And and um, so th thank you for sharing your views, your thoughts um, about um, hedge funds um, in in this year and and and, and beyond. And um, that was a great outlook. So thank you very much again.
and uh, glad that we had you here in this webinar. Um, okay. I'll switch um, again to German and und darf an dieser Stelle noch eine kurze ja, Verabschiedung der Teilnehmer machen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gut gefallen. Es gab interessante Einblicke. Wir werden die Themen auf Folgewebinaren, auf der AIC, auf Symposien etc. im Laufe des Jahres weiter diskutieren. Sie haben die AIC-Termine notiert und wie gesagt, schön, dass Sie heute hier waren. Und wenn Sie selbst Ideen, Vorschläge etc. für eigene Webinare haben, die Sie gerne mit uns machen möchten, Melden Sie sich gerne bei uns und ähm, insofern darf ich Sie jetzt in einen äh, schönen, geruhsamen Nachmittag entlassen und ähm, vielen Dank nochmal fürs Teilnehmen.